Hello students and welcome to Alpha Tutorials Online Biology Classes. I am Dr. Ashish Singh. Evidently, now, sexual reproduction in flowering plants is important multiple choice questions and discuss what I have done. This is the YouTube entire first chapter detailed video where we have discussed the NCRT line by line adana poorna reethi in the chapter na we have finished covering some of the points that can be expected for the neat examination or thwa competitive examinations like KCT agirli and saradavagi MCQs nu kuda yav reethi theory ali baro saadhyata yerutta dhan theli nanu igagle nana videos nalli kuda adar bagge discuss maadi dhane based on that only we are going to discuss few important multiple choice questions in this video session. Bunny, the first question we will see. Among the terms listed below, those that of are not technical correct names for a floral oral. Yava word technically floral oral na describe maadde er takantha word na navili ik maad takantha do. Right. So there are four orals of a flower. There are four orals of a flower calyx corolla androsium and nalknedu gynosium okay calyx in a represent martakantha unit to sepals corolla represent martakantha unit to corolla sorry petals it is not corolla it is Petals, corolla represent the kanta unit, petals, androsium represent the stamen and gynosium represent the that is carpel. Alright, illi floral whorls and the heser na bade dene, mate adana represent the kanta unit. Namali, namo question ali yen kedar anta hedre, yava word. It is not used as a technical term to represent whorl. Androsium, of course, it is a technical word to use. Whorl. Carpel. Carpel, another. It is not a word used to describe the whorl. Instead, gynosium. Right. Corolla. Corolla. That is a word used to describe the whorl. Then, sepal. Sepal is not a word used to describe the whorl. So, not a technical correct name for representing the floral whorl. Adu carpel aitu mate sepal aitu. Correct? Whereas androsium and corolla are the technical terms described to represent a whorl. So nama answer in irbeku 2 and 4 option yava uh, 2 and 4. Yava option nali koti dare A not correct b it is not correct c ha illi nodi 2 and 4 and the carpel and sepal anna represent maadtakkanta option agirutade option c so correct answer is option c all right next embryo sac is to ovule and dash is to an anther so illi they have given a word and they are asking you to find out what is the missing word that has to be filled here so, in the reference over what reference they have given? So, embryo sac is to ovule. See, embryo sac, where it is present? Inside the ovule. Embryo sac is a structure where, where we will find the presence of a gamete. And female gamete. Egg cell present in the illi. So, other anther and the Anthernally in develop pakta there. See, ovulally embryo sac, embryo sac, egg cell develop pakta there. Either nam gotaitu adake either a reference either the te holike madre and embryo sac is to ovule. Aderiti anthernally in your bodu illi sukta vadata word and now I came idea the fill up madbeku. Right? Stamen stamen and the head there filament anther. This is Puna, unit of androsium. That is not a correct word that fits there. What about filament? Filament is a part of stamen. 
that is also not a correct word that fits there pollen grain yes pollen grain ha anther olagade develop aagtakkanta structures yenu anther olagade yen develop aagtave pollen grain pollen grain represents the male gamete as the female gamete gametophyte is carrying the egg cell and the gamete within it ade riti pollen grain alli pollen grain it is present inside the anther so correct uttara enayitu illi the answer for the question number 2 is option c illi correct agirtakkanta word embryo sac is to ovule and pollen grain is to an anther idu sariyada uttara agirutte then question number 3 In a typical complete bisexual and hypogynous flower, so इल्ली नम गये येरडू words अन्ना तेरो कोड़ कंथा दो bisexual bisexual flower अन्ता हेली दागा अदरली येरडू reproductive parts present इर था कंथा दो right अंदर है इधर लगे anther नू कुड़ा present इर तदे and it will also consist that means pollen grains नू develop आकता वे and ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಫಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ವೋರಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ವೋರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಓವರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓವರಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ over your position will be superior idu superior ovary agirutade andre all the floral whorls below ovary present irtave so the arrangement of floral whorls on the thalamus from the outermost to the innermost horagade irtakanta structure enagirutade illi so this represents the calyx athwa sepals then comes corolla ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೊರೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇದು ಬರ್ತದೆ ದ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೈನೋಷಿಯಂ ಓವರಿ ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರಲ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರಲ್ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದೇನು ಬಂತು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ calics then corolla then androecium then to the last is innermost whorl that is the gynoecium so e sequence namage illide calix corolla androecium and gynoecium irtakkantadu where we can find we can find it in the option a calix corolla androecium and gynoecium okay so this is the correct answer for question number 3 question number 4 a dicotyledonous plant bears flowers but never produces fruit dicot plant enagide it is producing flowers andre one plant nalli flowers produce aagta idu okay flowers are getting produced in a plant but this flower is not getting converted into fruit andre fruit formation illi aagta illa so that is a uh, given uh, what hint they have given us in this question so fruits are not produced and also the seeds of course fruit produce agilla anta helidre seed nu kuda production agala yakandre seed irtakkantadu fruit olagadane so most probable cause for the above situation illi yenu karana agirbahudu anta tilkolbeku right plant is dioecious and bears only pistillate flower ಸಿಲಿ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋನೋಯೇಷಿಯಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಯೇಷಿಯಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್
ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ ಎಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೋನೋಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದೋಣ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈಯೂಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಓವಿಲ್ ಓವರಿನ ಇರ್ತದೆ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋಯೇಷಿಯಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೋನೋಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಪೋಲರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಯಾವ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಸಚ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪಪಯ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಪಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎರಡು ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಪಪಯ ಪ್ಲಾಂಟು ಎರಡು ಪಪಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಟ್ ಸಮ್ ಪಪಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೊ ಅದು ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಆಗ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಆಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬೌ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ದಯೇಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲ್
ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ದೆನ್ ಟೆಪೆಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ದೆನ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಬಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಓಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಟೆಪೇಟಮ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದೆನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ದೆನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಯಿತು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಪೇಟಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ವೆಚ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಟೆಪೇಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಐದರ್ ವೇ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನೇನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್